दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे सी एन सी वीडियो चैनल पे जिसका नाम है मैकटेक वन टू सी एन सी मशीन पर कैन साइकिल क्या और उसका उपयोग किस तरह से किया जाता है और सी एन सी मशीन में हम कितने प्रकार के कैन साइकिल बना सकते हैं इस कैन साइकिल के लिस्ट में से ब्लू कलर के टाइटल वाली चार साइकिल मैंने इस सी एन सी चैनल पर अपलोड कर दी है और अगर वो आपको देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए आप वहाँ जाके देख सकते हैं और बाकी में से आज हम देखेंगे जी सेवेंटी थ्री पैटर्न रिपीटिंग साइकिल को जो कि वो हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर की डिमांड थी दोस्तों ऐसे ही सी एन सी के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मैकटेक वन टू को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड बटन को प्रेस करके प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि पैटर्न रिपीटिंग साइकिल क्या है उसका उपयोग हमें क्यों करना पड़ता है और अगर हमें उसका प्रोग्रामिंग करना है तो किस तरह से किया जाता है और लास्ट में हम जी सेवेंटी थ्री साइकिल का एक प्रोग्राम जनरेट करेंगे और उसका ग्राफ भी देखेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पैटर्न रिपीटिंग साइकिल एक स्टॉक रिमूवल साइकिल ही है जिस तरह से हम सेवेंटी वन और सेवेंटी टू का यूज़ करते हैं उसी तरह से सेवेंटी थ्री का यूज़ किया जाता है यानी कि हम सेवेंटी थ्री पैटर्न रिपीटिंग साइकिल को आई और ओडी दोनों में यूज़ कर सकते हैं पर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अगर जी स्टॉक रिमूवल साइकिल है तो फिर जी और सेवेंटी में क्या डिफरेंस है तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक फिनिश जॉब का ड्रॉइंग दिखा रहा हूँ और अगर टर्निंग में हमें कोई ऐसा सेप बनाना है और हमारे पास रो मटेरियल डाय एक सौ mm का है और लेंथ हमारी 105 या तो 110 सौ mm है तो हम इस जॉब को स्टॉक रिमूवल के लिए जी सेवेंटी वन साइकिल का यूज़ करते थे और स्क्रीन पे जिस तरह से मैंने ड्राइंग दिखाया उस तरह से जी सेवेंटी वन साइकिल में हमारे रफ कट लगते हैं पर अगर हमारे पास सॉलिड मटेरियल की जगह पर इस तरह से जॉब का कास्टिंग या तो फोर्जिंग किया हुआ है जो कि हमारे फाइनल सेप से पाँच एम mm भारी है यानी कि पर साइड ढाई एम एम मटेरियल स्टॉक दिया गया है और अगर ऐसे कास्टिंग या तो फोर्जिंग में से हम जॉब को फिनिश कर रहे हैं तो हम इसके लिए क्या करेंगे जी सेवेंटी वन स्टॉक रिमोल साइकिल का यूज़ करेंगे पर उससे एक प्रॉब्लम होगा जो कि मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको अगर हम स्टॉक रिमोल साइकिल सेवेंटी वन का यूज़ करते हैं तो इस तरह से कुछ मशीन सारे कट को कैलकुलेट करेगा पर हम स्क्रीन पर देख सकते कि मैंने यहाँ पर दो वाइट सर्कल दिखाए और वो सर्कल जितने पोर्सन पर हमारा कोई मटेरियल नहीं है क्योंकि हमारा जॉब पहले से कास्टिंग या तो फोर्जिंग किया हुआ है तो इस साइकिल में जो भी हवा में कट लग रहे हैं यानी कि ये पूरे कट में यहाँ पे कोई मटेरियल अलाउंस नहीं है और जी सेवेंटी वन साइकिल में जो कि मशीन कट अपने हिसाब से कैलकुलेट करता है तो ऐसी कंडीशन में अगर हमें यहाँ पे टाइम रिड्यूस करना है तो ऐसी कंडीशन में जब भी हमारे रॉ मटेरियल को फाइनल शेप के हिसाब से पाँच एम के प्रोफाइल में बनाया गया हो तो ये सारे खाली कट का टाइम हमारा वेस्ट ना हो इसीलिए जी सेवेंटी वन कैन साइकिल की जगह पे ऐसी कंडीशन में जी सेवेंटी थ्री साइकिल का यूज़ किया जाता है स्क्रीन पे मैंने एक ड्राइंग बना के दिखा है कि अगर हम जी सेवेंटी थ्री पैटर्न रिपीटिंग साइकिल को यूज़ करते हैं और उसको हम तीन रफिंग कट से प्रोग्राम करते हैं तो इसमें हम देख सकते हैं कि तीनों रफिंग कट किस तरह से जॉब में प्रोफाइल में टर्निंग हो यानी कि जो भी कट हमारे रफिंग में लगेंगे वो प्रोफाइल में ही टर्निंग हो इसीलिए इस साइकिल को जी पैटर्न रिपीटिंग साइकिल कहा जाता है और जिस तरह से जी सेवेंटी वन साइकिल को दो लाइन में बनाया जाता है उसी तरह से जी सेवेंटी थ्री साइकिल को भी दो लाइन में बनाया जाता है अगर हम प्रोग्राम के कोडिंग में डिफरेंस देखने जाए तो जी सेवेंटी वन साइकिल की पहली लाइन में यू और आर का यूज़ होता था जिसमें यू डेप्टअप कट था और आर टूल का रिट्रैक्शन था और उसकी जगह पर जी सेवेंटी साइकिल में तीन पैरामीटर का यूज़ होता है उसमें पहला यू डब्ल्यू और आर है और दूसरी लाइन जी की तरह सेम है जिसमें पी क्यू यू डब्ल्यू और एफ है अब इन सारे पैरामीटर को हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे जी सेवेंटी थ्री साइकिल में सबसे पहला पैरामीटर यू है और इसका मतलब है डेप्थ ऑफ कट यानी कि डायमीटर में हमें हर एक कट में कितना डायमीटर को रिमूव करना है उसके बाद का पैरामीटर डब्ल्यू है और डब्ल्यू का मतलब भी डेप्थ ऑफ कट इन जेड है यानी कि लेंथ में हमें कितना डेप्थ ऑफ कट रखना है उसके बाद का मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है आर जी सेवेंटी वन साइकिल में आर में हम टूल का रिट्रैक्शन देते थे पर यहाँ पर हमें आर में नंबर्स ऑफ रफिंग कट्स देने हैं यानी कि ये पूरी जी सेवेंटी थ्री साइकिल हमें कितने रफिंग कट्स में कंप्लीट करनी है यहाँ पर अगर हम आर में थ्री लिखेंगे तो हमारी पूरी रफिंग साइकिल तीन कट में पूरी होगी यानी कि दो रफिंग कट लगेंगे और तीसरा फाइनल पाथ निकलेगा जी सेवेंटी थ्री साइकिल की दूसरी लाइन में हमारा सबसे पहला पैरामीटर पी है जो कि जिस तरह से हम जी सेवेंटी वन साइकिल में देते थे उसी तरह से फर्स्ट ब्लॉक नंबर ऑफ द फिनिश प्रोग्राम होगा यानी कि अगर पी में हम पी टेन लिखेंगे यानी कि हमारे फाइनल पाथ के प्रोग्राम का नंबर एन टेन होगा
उसको थोड़ा क्लियर करने के लिए हम सी मशीन पे प्रोग्राम देखेंगे और उसके बाद का पैरामीटर है हमारा यू और यू यानी कि फिनिशिंग अलाउंस इन एक्स मतलब कि अगर हमें डायमीटर में फिनिशिंग के लिए कोई अलाउंस रखना है यानी कि अगर फाइनल पाथ में हमें जी सेवेंटी साइकिल को चलाना है अलग से तो हमें यहाँ पे यू की वैल्यू देनी है उसी तरह से डब्ल्यू में फिनिशिंग अलाउंस इन झेड दिया जाता है यानी कि अगर हमें फिनिशिंग के लिए लेंथ में अगर अलाउंस रखना है तो हमें यहाँ पर झेड की वैल्यू लिखनी है पर इस प्रोग्राम में हम फाइनल ब्लॉक नहीं चलाने वाले यानी कि रफिंग टूल से ही फाइनल पाथ बनाने वाले इसीलिए हम यू और डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ पे जीरो रखेंगे उसके बाद का हमारा लास्ट पैरामीटर है एफ और एफ यानी कि फीड दिया जाता है इस एफ के साथ जो भी हम फीड देंगे वो फीड कंटिन्यूज हमारी पूरी रफिंग साइकिल के दरमियान चलेगी तो यहाँ तक हमने देखा कि जी पैटर्न रिपीटिंग साइकिल क्या है और इसको किस तरह से प्रोग्राम किया जाता है अब इसको डिटेल में समझने के लिए हम मशीन पर ही प्रोग्राम बनाएंगे और हमारे जॉब का यहाँ पे जो भी फाइनल ड्राइंग है उसके हिसाब से अब मैं सी एन सी पर जी सेवेंटी थ्री पैटर्न रिपीटिंग साइकिल का प्रोग्राम जनरेट करूंगा तो सबसे पहली लाइन में हम लिखेंगे जी जीरो एक्स हंड्रेड एंड ट्वेंटी अब ये एक्स हंड्रेड एंड ट्वेंटी जो कि हमारा रो मटेरियल डायमीटर है और यहाँ से ही हमें रफिंग कट को स्टार्ट करना है इसीलिए यहाँ पर हमें एक्स की वैल्यू रो मटेरियल की साइज देनी है उसके बाद जेड है यानी कि लेंथ में मैंने जॉब से थोड़ा दूर टूल को रखा है उसके बाद जी वन यानी कि टूल नोज रेडियस कंपेंसेशन दे दिया जो कि हमारा अंडर कट प्रोफाइल इसलिए देना बहुत ही जरूरी है उसके बाद जेड थ्री यानी कि जेड थ्री से हमारी रफिंग साइकिल स्टार्ट होगी उसके बाद जी सेवेंटी थ्री पैटर्न रिपीटिंग साइकिल की पहली लाइन में हमें फर्स्ट ब्लॉक लिखना है यू जो कि हमारा डेप्थ ऑफ कट है तो यहाँ पर यू में हमने तीन एम दे दिया है यानी कि हर एक कट में हमारा तीन एम एम डाया माइनस होगा उसके बाद डब्ल्यू में मैंने वन दिया है यानी कि लेंथ में जो भी डेप्थ ऑफ कट लगाना है वो एक एम एम लगाना है उसके बाद हमें आर की वैल्यू देनी है जो कि यहाँ पे मैंने तीन दिया है मतलब कि पूरी रफिंग साइकिल हमें तीन कट में कंप्लीट करनी है इस आर पैरामीटर में हम जितनी भी वैल्यू लिखेंगे उतने रफिंग कट इस साइकिल में चलेंगे उसके बाद जी सेवेंटी थ्री साइकिल की दूसरी लाइन में सबसे पहला पैरामीटर होगा पी और पी में मैंने यहाँ पर दस लिखा है तो ये दस मैंने क्यों लिखा है उसके लिए मैं थोड़ा यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ सी मशीन में कोई भी कैन साइकिल हमारी एक या तो दो लाइन से बनेगी पर वो दो लाइन में सिर्फ पैरामीटर दिए जाते हैं और इससे मशीन को ये नहीं पता चलता कि हमारे जॉब का फाइनल प्रोफाइल किस तरह से है तो उसके लिए हमें फाइनल पाथ का प्रोग्राम कैन साइकिल के एग्जैक्ट नीचे लिखना होता है और जो भी हम फाइनल पाथ का प्रोग्राम लिखेंगे और उसकी पहली जो लाइन होगी जहाँ से हमारा टूल कटिंग करना स्टार्ट करेगा उस लाइन को हमें एन नंबर से एक ब्लॉक नंबर देना है और वहाँ पर हम एन में जो भी नंबर लिखेंगे वो नंबर हमें एग्जैक्ट पी में देना है तो यहाँ पे एग्जाम्पल में मैंने पी टेन लिखा है मतलब कि पहली लाइन का नंबर मेरा एन टेन होगा उसी तरह से दूसरे पैरामीटर में क्यू दिया जाता है और क्यू में भी हम जो भी नंबर लिखेंगे वो हमारे फाइनल शेप के प्रोग्राम की लास्ट लाइन का नंबर होगा यानी कि अगर क्यू में मैं यहाँ पे ट्वेंटी लिखूँगा तो हमारी लास्ट लाइन का नंबर एन होगा उसके बाद का पैरामीटर है यू और यू में हमें फिनिशिंग अलाउंस डायमीटर में देना है अगर हम लास्ट में जी सेवेंटी फिनिशिंग साइकिल चलाने वाले तो ही यहाँ पे U में X का अलाउंस और W में लेंथ का अलाउंस दिया जाता है पर हम इस प्रोग्राम में फिनिशिंग साइकिल नहीं चलाने वाले इसीलिए हम U और W में जीरो रखेंगे उसके बाद F दिया जाता है और F यानी कि कटिंग फीड है अब हम ड्राइंग के हिसाब से फाइनल पाथ का प्रोग्राम जनरेट करेंगे और फाइनल पाथ की पहली लाइन में हम लिखेंगे एन टेन जो कि यहाँ पर हमने पी की वैल्यू में दिया था उसके बाद ड्राॅइंग के हिसाब से हम सारे कोऑर्डिनेट देते जाएंगे उसके बाद हम यहाँ पे जी जीरो लिखेंगे अब दोस्तों हम यहाँ पे देखेंगे अगर हम जी जीरो की जगह पे जी वन लिखते हैं तो यहाँ पे मैंने ग्राफ की इमेज दिखाई है और आप ग्राफ में देख सकते हैं कि टूल हमारा रो मटेरियल डायमीटर से लेके फर्स्ट रफिंग कट तक जो भी मूवमेंट लेता है वो तो पूरा जी में चलेगा और वहाँ पर हमारा कोई मटेरियल नहीं है तो इतना हमारा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए हम यहाँ पर जी की जगह पर जी देंगे और जैसे हम जी जीरो देंगे तो टूल हमारा रो मटेरियल डायमीटर से फर्स्ट रफ कट तक रैपिड में चलेगा और फर्स्ट कट जी वन में लगेगा उसके बाद फिर से रो मटेरियल तक जाएगा और फिर से जी जीरो में आके दूसरे रफिंग कट का स्टार्ट पॉइंट लेगा उसके बाद हम एक्स सिक्सटी लिखेंगे और जेड जीरो लिखेंगे जो कि हमारे जॉब के ड्राॅइंग का पहला कोर्डिनेट है उसके बाद स्टेप बाई स्टेप हम सारे कोर्डिनेट ड्राॅइंग के हिसाब से प्रोग्राम करते जाएंगे और प्रोग्राम की लास्ट लाइन में हम एन ट्वेंटी लिखेंगे क्योंकि हमने Q की वैल्यू में 20 दिया था तो ये ब्लॉक का नंबर हमारा n 20 होगा और उसके साथ हम x 150 लिखेंगे जो कि हमारे जॉब का सबसे बड़ा
जिससे हमारा टूल जॉब से थोड़ा दूर हो जाएगा और टूल नोज रेडियस कंपेंसेशन कैंसिल हो जाएगा उसके बाद हम होम पोजिशन दे टूल को बाहर निकाल लेंगे अब हमारा जी पैटर्न रिपीटिंग साइकिल का प्रोग्राम रेडी हो गया है अब हम मशीन पर उसको रन करके देखेंगे कि जी सेवेंटी थ्री साइकिल हमारी किस तरह से वर्क करती है सबसे पहले टूल ने पोजीशन ली हमारे प्रोग्राम के हिसाब से x 120 और z 5 उसके बाद जी सेवेंटी थ्री साइकिल रन होगी और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहला कट उसने लिए x में 66 यानी कि फाइनल डायमीटर हमारा 60 है और हमने आर यानी कि नंबर ऑफ रफिंग कट में दिया है तीन और डेप्थ ऑफ कट हमारा तीन एम mm है तो 60 के डायमीटर में हम तीन तीन एम दो बार प्लस करेंगे क्योंकि हमारे दो कट अभी बचे हैं तो वो होगा 66 सिक्स mm, जो कि हमारा पहला रफिंग कट होगा और हम यहाँ पे ग्राफ में देख सकते हैं कि एक्स हमारा 66 सिक्स हमें दिखा रहा है उसके बाद जिस तरह से हमने प्रोग्राम किया है उसी सेप में जी सेवेंटी साइकिल में रफिंग कट चलेंगे जैसे ही पहला रफिंग कट पूरा होता है उसके बाद तीन एम mm का दूसरा रफिंग कट निकलेगा और वो भी पूरा प्रोफाइल में ही चलेगा फिर उसके बाद तीसरा यानी कि फाइनल पाथ निकलेगा और ड्राइंग के हिसाब से पूरा हमारे यहाँ पे फाइनल पाथ टर्निंग होगा तो इस तरह से पाँच और छः एम mm के कास्टिंग या तो फोर्जिंग के रॉ मटेरियल को दूर करने के लिए जो कि पहले से जॉब में प्रोफाइल में बना हुआ है और अगर हम जी सेवेंटी वन साइकिल को चलाएंगे तो सारे कट में हमारा टाइम बहुत ही वेस्ट होगा वो तो टाइम को बचाने के लिए इस जी पैटर्न रिपीटिंग साइकिल का यूज़ किया जाता है और यहाँ पे हमने देखा कि पैटर्न रिपीटिंग साइकिल क्या है और वो किस तरह से बनती है और उसका प्रोग्राम कैसे बनता है और उसका ग्राफ भी हमने जनरेट करके देख लिया है तो दोस्तों इसके रिलेटेड अगर आपको कोई सवाल हो तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या तो हमें कमेंट कर सकते हैं और आने वाले वीडियो में हम बाकी की कैन साइकिल भी देख लेंगे और अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और आज का ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद